Olá, eu me chamo Marina Bernardi, eu sou difusora da medicina germânica Raikandi aqui no Brasil. Primeiro, eu quero te convidar a assinar esse canal para que mais pessoas né, consigam aí ser notificadas quando entrar conteúdo aqui novo no canal. Então se inscreve aqui caso você ainda não tenha se inscrito, tá bom? Então hoje a gente vai falar sobre como eu me curei das minhas pedras renais e a minha história é uma história bem interessante né desde os 14 anos de idade mais ou menos que eu fabricava muitas pedras e nessa época eu ainda não estava na faculdade né a minha primeira crise renal estava eu não estava na faculdade ainda a segunda crise aí sim eu já estava na faculdade, mas o interessante era que é, durante essas crises, né, eu ficava apavorada, eu não sabia o que acontecia, então eu tinha muito pânico, porque a dor, ela é uma dor muito rápida, né, então vem aquela dor e você tem que lidar com a dor, né, e uma das crises, inclusive, me deu de madrugada, eu lembro, e aí minha mãe me levava para o hospital, eu tinha que tomar medicação na veia, e era extremamente, assim, estressante para mim também, né, eu já... Eu, além de não saber o que fazer com aquela dor, eu não sabia nem o que, que era uma pedra renal, o que eu fazia com aquilo, né? E aí eu lembro que os médicos sempre falavam, né? Que eu devia tomar mais água, cuidar da minha alimentação e tudo mais. Mas é, as pedras não cessavam, né? Continuava aí a fabricação das pedras. E aí a minha última crise, que foi quando eu estava na, na faculdade, em 2009, Estavam, assim, acontecendo várias coisas na minha vida, né, que hoje, depois de estudar a medicina germânica, eu entendo por que que eu vim a, a ter aquela crise justamente naquele momento da minha vida. E é sobre isso que a gente vai falar também aqui nesse vídeo, né, que hoje eu sei que existem aí causas que vão além do que a medicina tradicional sabe, né? Então, a medicina germânica, ela fala sobre uma tríade, que é a tríade psique, cérebro, órgãos, onde ela entende que alguns eventos da sua vida, alguns eventos que são traumáticos, alguns eventos que te pegam de surpresa, fazem com que o seu corpo responda e de acordo aí com a tua percepção no momento que você vive aquele impacto, vai pegar um órgão, né? Um órgão no teu corpo vai responder. No caso, os rins e justamente a parte aí de coletores renais que a gente fala, né? É, fala sobre o conflito de abandono, o conflito de solidão, o conflito de estar só, de rejeição, né? E é esse o conflito que faz gerar aí as pedras renais. Então era justamente na faculdade onde eu me encontrava com esse sentimento, eu, eu tinha acabado de terminar um relacionamento e meus pais estavam endividados na época, então aconteceram coisas pontuais ali que desencadearam né, a fabricação dessas pedras, então culminaram numa crise. E aí, lá na faculdade, né, eu tinha terminado o um relacionamento e logo depois eu conheci o meu atual marido, que é o Mauro. E eu lembro que depois que eu conheci ele, ele me deu uma estabilidade, né, uma estabilidade emocional, principalmente, de, de ter alguém ali comigo. E na época o Mauro estava trabalhando no exército, então assim, ele tinha uma remuneração, às vezes ele me ajudava com as coisas que eu precisava também, porque naquela época meus pais também não podiam me ajudar muito, porque eles recém tinham perdido tudo, a gente teve que né, aprender a lidar com toda aquela situação. E quando uma hora entrou na minha vida, eu tive um porto seguro novamente, alguém que eu pudesse me apoiar, alguém que me desse essa estabilidade e não me deixasse sozinha. Né? Então esse era o sentimento após Mauro ter entrado na minha vida. E a partir daí, né, hoje já são mais de 15 anos juntos e eu nunca tive mais pedra renal. Né? Essa é a conclusão de tudo. Então, a pe as pedras renais, para que vocês entendam, já vem numa resolução de conflito. Então, quando a gente se sente abandonado, surge é, uma multiplicação celular ali na parte dos coletores renais que a gente fala e vai multiplicando células ali. 
mas a gente não tem sintoma nenhum. Na parte de resolução, quando a gente já não se sente mais só, quando a gente resolve o nosso conflito, isso, é, toda essa multiplicação celular é, se decompõe. Então, as bactérias vão lá e destroem todas essas células, só que formam-se cavernas ali, buracos ali. E nesses buracos são depositados os cristais e isso forma a pedra. Né? Então, a pedra já é o estágio final desse programa biológico, que a gente fala é um programa biológico de sobrevivência, né? porque vem justamente para te ajudar a lidar com aquela situação. E aí formam-se essas cavernas, enche, né? há um depósito de cristais ali que formam as pedras, e essas pedras, né, numas impossíveis recaídas de conflito, conflitos de marcação de território, há espasmos ali né, na musculatura onde contrai e acaba expulsando essa pedra. E aí vem a dor, a crise renal. Né? Então, onde que a gente deve agir no caso de pedras renais? Sempre a gente precisa agir né, para parar essa produção de pedras renais nos conflitos de abandono, de solidão, justamente que a pessoa não se sinta mais ab abandonada, não se sinta mais só. É, é assim que a gente para a fabricação das pedras. E se você atende pacientes, quer conhecer mais essa medicina, hoje a gente tem a nossa formação né, em medicina germânica e eu também tenho o meu livro, né, que é o Guia da Medicina Sagrada, que você também pode conhecer mais sobre ele. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link tanto da formação quanto do guia para que você conheça mais. E se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui para mim, eu gostaria muito do seu comentário, se você está passando por isso, se você conhece alguém, se você atende pacientes com esse quadro também, tá bom? Super beijo e até o próximo vídeo.